Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Fantasy Game. Trong video này, ta sẽ cùng tìm hiểu về phần tiếp theo của tựa game indie Do You Copy, một tựa game quen thuộc mà mình đã từng làm video phân tích từ lâu và lúc này trò chơi đã ra mắt phần chơi mới mang tên là The Lead Murder. Theo mô tả của trò chơi thì The Lead Murder là phần nói về những diễn biến tiếp theo sau các sự kiện đã xảy ra trong Do You Copy tại khu bảo tồn Raywind, nơi mà chúng ta đã từng nhập vai người gác đêm ở tháp cành số 4 và đối mặt với quái vật Godman. Trong phần chơi mới này, ta sẽ trong vai một thám tử lang thang trong khu bảo tồn Raywind để tìm kiếm một người bị mất tích và trong quá trình đó, ta sẽ tìm thấy những manh mối dẫn đến lịch sử của khu bảo tồn Raywind và như thường lệ thì ta sẽ tìm hiểu diễn biến của trò chơi trước khi đến với phần phân tích Câu chuyện trong The Lead Murder Mở đầu tại một văn phòng thám tử Một cuộc gọi từ người phụ nữ bí ẩn yêu cầu chúng ta phải đi tìm Michael, con của cô ta Được cho là đã đi lạc trong khu bảo tồn Raywind Rời khỏi văn phòng và tiến vào khu rừng ta sẽ tìm thấy một căn nhà hoang. Lang thang trong căn nhà, ta sẽ nghe thấy tiếng đập phát ra từ trong phòng ngủ và sau khi kéo giường sang một bên, ta sẽ thấy bên dưới sàn là một cái cửa sập nhỏ nhưng nó được khóa lại bằng nhiều sợi xích nối với năm mẫu khóa khác nhau. Sau khi tìm cách mở khóa bằng những món đồ trong nhà, giọng nói của một người phụ nữ phát ra rằng cô ta đã bị giam cầm dưới tầng hầm này từ lâu. Sau khi sử dụng các món đồ và mở tiếp ba ổ khóa, giọng của người phụ nữ lúc này thay đổi. Mọi thứ tối dần và đưa ta quay trở lại thời điểm trước khi bước vào ngôi nhà. Với kinh nghiệm đã có trước đó, quay lại ngôi nhà lần thứ hai, người phụ nữ bên dưới tầng hầm vẫn ở đó. Nhưng điều đặc biệt là sự xuất hiện của một bóng ma cung cấp cho ta những manh mối về năm bóng đồ được cho là năm chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đang giam cầm người phụ nữ. Và lúc này có hai ending xảy ra. Ending thứ nhất, bad ending. Ending này xảy ra khi ta mở khóa tầng hầm bằng những món đồ không đúng. Ta sẽ tiếp tục bị con quái vật Godman tấn công và quay lại điểm khởi đầu. Ending thứ hai, Good Ending Ending này xảy ra khi ta tìm các món đồ chính xác và mở bốn ổ khóa tầng hầm Để tìm được bốn món đồ này, ta cần phải đọc các manh mối trong cuốn sách cũ Để tìm món đồ thứ nhất, ta cần phải tìm chiếc chìa khóa để mở cửa nhà kho Ta sẽ tìm thấy một chiếc hộp nhạc, sau đó dùng bật lửa đốt bức tranh trên bức tường Ta sẽ có chìa khóa của hộp nhạc và dùng nó để mở hộp nhạc Ta sẽ có mảnh chìa khóa đầu tiên là mặt dây chuyền Món đồ thứ hai, ta cần tìm hai mảnh của bản nhạc được giấu trong những hộp tủ dùng đèn UV để tìm mật khẩu mở khóa đàn piano, ghép hai mảnh của bản nhạc và nhấn theo đúng nốt màu tím, ta sẽ có mảnh chìa khóa thứ hai là một cái sừng. Món đồ thứ ba, ta cần phải lấy hình dân sáp đứng gần cửa sổ, dùng bật lửa để đốt lò sưởi và đặt hình dân gần đó, và ta sẽ có mảnh chìa khóa thứ ba là một chiếc nhẫn. Món đồ thứ tư, ta sẽ dùng đèn UV để tìm mật khẩu mở cánh cửa bị khóa bên trong phòng ngủ. Trong phòng đó, ta sẽ tìm thấy một bình nước phép và xác của một con quạ. Đến nhà bếp và đổ bình nước phép vào thau nước đen, ta sẽ được thau nước phép. Để xét con quạ vào thau nước và chờ một chút, ta sẽ có mảnh chìa khóa thứ 4 là một con mắt. Sau khi kích hoạt bốn món đồ vào ổ khóa, thì lúc này cửa sau của ngôi nhà sẽ mở ra và đi men theo đường mòn sẽ dẫn ta đến tháp cạch số 4, địa điểm từng xuất hiện trong Do You Copy. Đến đây, ta sẽ tìm thấy một miếng bùa và sau đó bị truy lùng bởi Godman. Sau khi đưa miếng bùa về ngôi nhà hoang và mở ổ khóa thứ năm, cũng đồng nghĩa với việc ta đã giải thoát cho người phụ nữ. Nhưng lúc này ta sẽ không hề được nhìn thấy nhân dạng của cô ta Chỉ biết rằng trời đã sáng và ta có thể rời khỏi ngôi nhà hoang Dòng credit xuất hiện và đó cũng là kết thúc cho các diễn biến trong The Lead Murder Đến đây thì có lẽ bạn sẽ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong trò chơi này Tại sao trong khu bảo tồn Ray Queen lại có một ngôi nhà hoang Và nguồn gốc của người phụ nữ bí ẩn từ đâu mà ra Cô ta là ai và tại sao lại bị nhốt dưới tầng hầm Quan trọng nhất là ngoài trừ Godman và tình tiết tháp cành số 4 thì phần chơi này có liên quan gì đến Do You Copy? Tạm thời chúng ta hãy chậm lại một chút và mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh của trò chơi. Như diễn biến ở trên, ta trong vai một thám tử mà theo manh mối từ những tờ giấy thì tên của người này là Lee Smith. Anh ta đi vào ngôi nhà hoang nằm trong khu bảo tồn Raywind và lý do mà người thám tử làm điều này là vì anh ta đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu tìm kiếm một người tên là Michael và có thể đây chính là Michael Lee. Tên tội phạm bị tuyên án giết người từng được đề cập trong Do You Copy Do phần chơi mới này được nhà phát triển xác định là phần tiếp theo của Do You Copy Nên ta có thể hiểu là The Lead Murder xảy ra sau các sự kiện của Do You Copy Và cụ thể là năm 1999 Dựa theo mảnh giấy lời khai thì trong quá khứ Michael Lead đã lên kế hoạch cùng với vài người bạn Tổ chức một buổi cắm trại tại khu bảo tồn Raywind Và ngày sau, ngoại trừ Michael Thì những thành viên khác trong nhóm bạn đều được xác định là đã chết Michael bị tình nghi giết người, nhưng anh ta nói rằng có thứ gì đó trong rừng đã giết các nạn nhân và chúng ta đều biết
thì trong một ghi chú ta được biết rằng ngôi nhà hoang này đã tồn tại từ lâu trong khu rừng nó từng là nhà của một phụ nữ tên là Alice Kader được biết đến như phù thủy cuối cùng tại khu rừng Raywin và ta còn tìm thấy các mảnh ghi chú của Alice về câu chuyện của bà ta trong những năm 1870 cụ thể là khu vực rừng Raywin từng là nơi sinh sống của gia đình ba người gồm Alice Kader và cha mẹ của bà ta vào năm 1879 Alice sau khi rơi xuống hồ nước đã được cứu bởi một người phụ nữ bí ẩn Alice đặt tên cho người phụ nữ này là Eurydice nhưng điều đặc biệt là chỉ có Alice là nhìn thấy người này Cha mẹ của Alice nhận thấy sự kỳ lạ và nghi ngờ Alice là phù thủy Thế là vào tháng 5 năm 1881 Cha của Alice đã tìm cách giết bà ta bằng cách dìm xuống hồ Nhưng cho dù cố gắng đến đâu, Alice vẫn không thể chết Và ngược lại, bố của Alice lại là người chết trong sự kiện đó Từ lúc đó, Alice bị đồn là phù thủy Và bà ta sống một mình tại ngôi nhà với sự giúp đỡ của người phụ nữ bí ẩn nhiều người dân lạc trong rừng đã đến hỏi Alice cách tìm đường về làng của họ Nhưng khi Alice giúp họ thì Eurydice lại có vẻ tức giận Alice nhận ra Eurydice đang muốn kiểm soát bà ta và tìm cách chạy trốn Nhưng Alice đã bị bắt lại và trừng phạt bằng cách lấy đi một con mắt Cho đến sự việc tại mùa đông năm 1893 Sau khi Alice chỉ đường cho những đứa trẻ về làng Eurydice đã lấy đi con mắt còn lại của Alice Và cho bà ta nhìn thấy một sự thật Rằng tất cả những người mà Alice từng chỉ đường Họ vẫn không thể thoát khỏi khu rừng này Năm 1909 Eurydice đặt một đứa trẻ trước cửa nhà Alice Bà ta nuôi đứa trẻ và đặt tên nó là Philip Philip lớn rất nhanh và đặc biệt là đứa trẻ này không nói được Nhưng có thể lặp lại lời nói và giọng điệu của người khác một cách hoàn hảo Gia đình của Alice liên tục bị làm phiền bởi những người dân bị lạc Nhưng cho dù Alice chỉ đường như thế nào Thì họ vẫn quay về nhà của bà ta Eurydice điều khiển tâm trí của người dân khiến họ nghi ngờ Alice và cho rằng bà ta chính là nguyên nhân dẫn đến việc họ bị lạc trong rừng và ngay cả Philip cũng bị họ xem như quái vật Alice yêu cầu Philip tìm cách dọa những người dân nhưng kết quả là cậu ta đã bị giết Sau sự kiện này, Alice đã dùng một bùa phép ràng buộc Eurydice vào cơ thể của mình Alice tự nhốt mình dưới tầng hầm và phòng ấn cánh cửa đồng thời hồi sinh Philip, lúc này chính là Godman để giấu các mảnh chìa khóa ở khắp nơi trong ngôi nhà và canh giữ chúng cho đến năm 1999, một kiểm lâm bí ẩn bị thao túng bởi Eurydice và lúc này ta được biết bà ta có một cái tên khác là The Lady of the Lake. Người kiểm lâm tìm cách phá phong ấn của Alice nhưng bị tấn công bởi Godman. Đây cũng là lý do vì sao ở đầu trò chơi ta sẽ thấy một chiếc xe kiểm lâm. Đây chính là xe của người kiểm lâm bí ẩn đã tìm cách đến ngôi nhà hoang từ trước. Người kiểm lâm bí ẩn này theo giả thuyết của mình thì đây chính là nhân vật mà ta đã điều khiển trong phần Do You Copy. Anh ta tìm hiểu về Godman thông qua vụ án của Michael Leeds, đồng thời tìm cách giải thoát cho The Lady of the Lake. Và trong phần này, khi thám tử Smith tìm ra năm mảnh chìa khóa và kích hoạt chúng, thì đồng nghĩa với việc The Lady of the Lake đã thoát khỏi phòng ấn và chiếm lấy thần xác của thám tử Smith. Từ câu chuyện trên, ta đã hiểu tại sao quái vật Godman lại lang thang trong khu bảo tồn Braywin mà không đi nơi khác, vì nó có nhiệm vụ canh giữ phòng ấn để ngăn chặn những cá thể bị kiểm soát giải thoát cho The Lady of the Lake. Hồn ma đã hướng dẫn ta trong ngôi nhà hoang có thể chính là linh hồn của người kiểm lâm và giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại ở đầu trò chơi có vẻ chính là The Lady of the Lake đang dẫn dụ thám tử Smith bước vào khu bảo tồn Raywin Đối chiếu các thông tin với giả thuyết ở video Do You Copy nó làm mình hiểu ra rằng dấu hiệu Azazel chính là thứ nằm trong nghi thức của Alice Kendall nhằm hồi sinh Philip trong hình dáng của quái vật Godman Và đó là giả thuyết của Fortnite Game cho bí ẩn và cốt truyện của tựa game Do You Copy phần 2 The Lead Border. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi phần tự game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.